വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ഹെക്സഗൺ ഹെക്സഗൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോളികൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹെക്സഗണിന് എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് സിക്സ് സൈഡ്സ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നിന് പകരം സിക്സ് കൊടുക്കുക സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് എത്രയാണ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ അല്ലേ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാസ് ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ അപ്പോൾ ഒരു പോളിഗൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് കാണാൻ ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ അത് നമുക്ക് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എൻ ആയിട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ കാരണം ലിക്കേഷൻ എന്താ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ സോ എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ എസിന് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതി എന്നുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എൻ അല്ല എൻ മൈനസ് ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ മൈനസ് ടു ആണ് എൻ അല്ല എൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നുമായിട്ട് എസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സെ എസ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോൾ ഗൻ ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇൻസൈഡ് എ ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ പാല ടു ദ ബേസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് ചേഞ്ച് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വട്ടക്സ് ഫൈൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് താഴെ ഫിഗറിൽ ഒരു ട്രാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അതേപോലെ ഈ ബേസിന് പാലലായിട്ട് കുറച്ച് പാലൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ടോ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഈ പാലൽ ലൈനിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്തും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം കൂടാതെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം അതിൽ ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യൂ എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അവയുടെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വലാണ് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യൂയിലെ ആംഗിൾ എയും ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ആംഗിൾ എയും ഈക്വലാണ് കാരണം എന്താ അത് രണ്ടും ഒരേ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ആംഗിൾ ബിയും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യൂയിലെ ആംഗിൾ എ പി ക്യൂ ഈക്വലാണ് കാരണം എന്തോ അവ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ പി ക്യു ബി സി എന്നീ രണ്ട് പാല ലൈൻസിന് എ വി എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ എ പി ക്യൂ സോ അവ ഈക്വലാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ആംഗിൾ സിയും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യൂയിലെ ആംഗിൾ എ ക്യു പിയും ഈക്വലാണ് കാരണം എന്താ അവ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് പി ക്യു ബി സി എന്നീ രണ്ട് പാല ലൈൻസിന് എ സി എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ എ ക്യു പിയും സോ അവ ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യൂയിലെ മൂന്ന് ആംഗ
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് സൈഡ്സ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ സൈഡ്സ് മാത്രമല്ല ഹൈറ്റ്സും അല്ലെ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ലെങ്ത്തിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് ഒന്ന് എടുക്കുക ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം വൈ ഒന്നും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് ആണ് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈക്വൽ ആംഗിളിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ്സ് ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ടാവും സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം ബി സിയും പി ക്യൂ എന്താണ് ഒരേ ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ബി സി നമ്മൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കണ്ടു എത്ര സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബി സി അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി ക്യു എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ബി സി എത്ര സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി ക്യു എത്രയാണ് നമ്മളെടുത്ത് എക്സ് ആണല്ലേ അതേ ഫാക്ടർ കൊണ്ടായിരിക്കും ഹൈറ്റും സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യൂവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള വൈ അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു വൈ എന്നും എഴുതാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ ക്വശ്വല് നമ്മൾ കണ്ടു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് ഇതിൽ നിന്നും കെയുടെ വാല്യൂ കാണാമല്ലോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻറ്റു എക്സിനെ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ എക്സ് ആകും അല്ലേ സോ സിക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റു വൈ എ കെട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ വൈ ആകും അല്ലേ സോ ത്രീ ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ത്രീ ബൈ വൈ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ട് എന്ത് റിലേഷൻ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണലി റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു വെർട്ടെക്സ് അല്ലേ അതായത് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് അതായത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ എക്സും വൈ ഒക്കെ ഇവിടെ എന്തിലാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ റെസിപ്രോക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ന്യൂമറേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരുന്നതാണ് റെസിപ്രോക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കാം എക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻ ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ലെങ്ത് നമ്മൾ എക്സ് അല്ലേ എടുത്ത് അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബൈ സിക്സിനെ ഇക്വൽമെൻ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആവും സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ ബൈ ത്രീ സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു അല്ലേ സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്താ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്തും വൈ എന്താ ും വൈ ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് സോ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഫിക്സഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ടു കൊണ്ടല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഒരു ഫിക്സഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്ര